moçada, como é que tá? Tudo em ordem, tudo de boa, tudo firmeza, tudo em cima, tudo sus. Espero que esteja tudo em ordem. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que eu vou fazer pra vocês, bem bacana. Que é explicando algumas palavras que se você falar em português, falando em portunhol, se você se confundir, você vai... Essa palavra que você vai usar vai soar como outra palavra em português. Pra vocês terem cuidado, pra evitar confusão, né? Todo mundo, ou quase todo mundo que fala português, que é hispanofalante, já cometeu alguns erros como esse, né? De você falar alguma coisa pensando que é a mesma coisa e na verdade é outra coisa, nada a ver. Então, não vai ser somente isso, eu vou também dar umas palavras novas pra vocês, como sempre, trazendo mais conteúdo relevante. A ideia é sempre, 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 sempre que vocês verem um vídeo aqui comigo, vocês aprendam alguma coisa. Esse é o meu maior objetivo, ok? Que vocês terminem o vídeo aprendi um montão de coisa com esse vídeo. Mas não é somente ver o vídeo, é fazer anotações, ok? Então fique até o final que vai ter aí umas coisinhas extras, ok? Pra você não perder mais conteúdo, veja no Instagram as publicações que eu faço todos os dias com novas palavras, um montão de coisa, um montão, um montão de coisas que você pode usar pra aprender português, ok? Então se você realmente quer aprender Dê uma olhada lá no Instagram que você vai aprender um montão de coisa e depois você vai mandar uma mensagem pra mim. Felipe, valeu pelos vídeos, valeu pelas imagens, eu tô aprendendo um montão. Então, se dê o trabalho de buscar conteúdo relevante pra você aumentar o seu nível. Agora, vamos lá, Felipe, deixa de falar, mano. Vamos lá, vamos, vamos direto ao ponto. Começando aqui com a primeira, se você falar em português, papa, ah, eu quero, eu quero comer papa, não sei o que, as pessoas vão pensar que você tá falando papídia. Porque nesse caso, papídia, lá del ninho, as, as crianças comem papídia, é papa em português. Então imagina você chega num restaurante e você fala, ah, eu quero comer alguma coisa com papa. Ou seja, você tá falando literalmente, quero comer algo com, com papídia. Num restaurante fino e tal, e o cara, papídia? Ou seja, a gente não vende papa aqui. <risos> não, batata. O que você realmente quer falar é batata. Ok? Batata doce. Então, vamos lá. Eu falei pra vocês que ia trazer mais vocabulário, né? Então, preste atenção. Fique ligado. Ou fique ligada. Aí. Preste atenção. Preste atenção. Frase. Tô afim de comer frango desfiado com batata doce. Ok, Felipe, eu entendi. Batata doce, mas frango desfiado. Ok, talvez até você tenha entendido frango, né? Galinha, frango. Você come frango desfiado. É quando você desfia em tirinhas, entendeu? Então você não quer o frango inteiro, você quer o frango desfiado, ok? É em tirinhas, beleza? Ok, então a próxima, lembrando aqui, faça anotações, ok? Faça anotações. Tá, tá fazendo? Se, se, se você não fizer anotações, você vai esquecer, ok? Essa, essa história eu já conheço. Seguindo aqui, taça. Se você falar taça em português, as pessoas vão entender copa. Ou seja... Taça em espanhol se escreve com Z, seria taza. Mas digamos que você vai pro Brasil, não, eu vou falar espanhol devagar, então as pessoas vão entender o que eu tô falando, né? Não, não é bem assim que funciona. E quem já esteve no Brasil sabe que não é assim, ok? As pessoas podem entender várias coisas aqui, ali e tal, não sei o que, mas tem situações que as palavras confundem muito, porque nesse contexto, as duas palavras, ou seja, tanto taça como xícara, que é o, é o que você queria falar, na verdade, né? Você quando fala taça, eu gostaria de tomar é, é, café numa taça, né? Em, em uma... Caramba, eu tô todo enrolado aqui. Café em uma taça. E você fala café na taça? Ou seja, me está dizendo, quero tomar café em uma copa. Ou seja, quem toma café em uma copa, por favor? Ou seja, quero tomar café aqui na minha copa, né? Não! Não! Então você fala xícara, entendeu? Então taça seria xícara em português. Então, frase, outra palavra aqui pra vocês, ok? Você pode enxugar a xícara que tá aí na pia? Enxugar? Enxugar é a mesma coisa de secar, ok? Em português existe secar, sem nenhum problema. 
você pode usar secar, mas eu sempre dou a preferência para palavras que são mais diferentes, ok? Para você se distanciar mais do espanhol e evitar o portunhol. Já fiz um vídeo falando sobre isso com uma lista de palavras que você pode trocar para você evitar falar portunhol, entendeu? Então, entre você falar enxugar e secar, você fala enxugar, entendeu? Outro, outro exemplo, entre buscar e procurar, você fala procurar, beleza? Então, ok, pia, faltou pia, né? Você pode enxugar a xícara que está aí na pia, pia, muita gente não conhece essa palavra. Se você conhece essa palavra é porque você já morou no Brasil, ou você mora no Brasil, ou você já vê os vídeos que eu publico na internet e você aprendeu por aí nas publicações na internet, ok? Mas muita gente não conhece essa, essa palavra. Pia é o lugar que você lava os pratos, ok? Você deixa os pratos na pia. Ou também é o lugar onde você lava as mãos, ok? Eu estou lavando a mão na, na, na pia. Agora, vocabulário é muito importante, pessoal. Por quê? Se você não soubesse essa palavra, como você falaria? Se você, eu não sei que, como é pia, eu não sei como dizer pia, então como é que você falaria? É, coloca o, o prato no, no lugar que lava prato. Ou seja, na pia? É, na pia. Ah, beleza, aprendi. É assim que você aprende as palavras na prática. Quando você vai para o país, você é, é aquele negócio que você... E o brasileiro já sabe. Ah, tal coisa. Ah, isso mesmo. Ou você... Não, é, não sei, é, é o lugar que você... Ah, então, aprendi a palavra. Então, isso é muito importante. Porque vocabulário é, um, é o que leva mais tempo para aprender. Eu sempre falo que aprender a estrutura gramatical é questão de tempo curto. Você aprende rápido a falar. O que você estanca, que você para de avançar, muitas vezes, é no vocabulário. Você sempre fica ali no mesmo vocabulário, então você tem que aprender novas palavras. Então vamos lá, seguindo. Só revisando aqui bem rapidinho. A gente viu, tô afim de fazer alguma coisa, né? Tô afim de comer frango desfiado com batata doce, que tô afim seria tipo, eu tenho vontade de fazer tal coisa, tô afim de sair, tô afim de conversar, tô afim de conhecer uma menina. A outra coisa, a gente viu enxugar, que é sinônimo de checar, de, de checar, <risos> de secar. Você pode enxugar a xícara que tá aí na pia, pia, o lugar que você lava as mãos, ok? Ou os pratos. Continuando, a gente tem escova. Se você falar escova no Brasil, as pessoas, nós brasileiros, vamos entender que você está falando de escova. Ah, essa é clássica. Se você falar escova em português, as pessoas vão pensar que você está falando escova de pentear o cabelo, que é uma escova para pentear o cabelo ou uma escova para limpar o pneu, olha a palavra pneu do carro, estou limpando a escova aqui, ou a escova de escovar os dentes, mas o que você quer falar mesmo é escova, escova de, de barrer, estamos barriendo aqui com a escova, mas em português você fala vassoura, com a vassoura você varre, porque você limpa o chão, beleza? Quando você está limpando a casa, você está lá e com a vassoura. Então, para ficar aí bem atento com isso, eu vou ensinar para vocês outras palavras agora. Olha só, então, revisando aqui, ok? Se você falar escova, as pessoas vão pensar que você está falando de escovas de dente, ok? O que você quer falar, na verdade, é vassoura, beleza? Frase. Pega a vassoura aí para a gente fazer uma faxina na casa. Outra vez. Pega a vassoura aí para a gente fazer uma faxina na casa. E esse aí, a gente usa muito aí no Brasil, ok? Faz aí tal coisa, ah, pede aí qualquer coisa, aí. Eu poderia falar, pede qualquer coisa, mas é, é tipo um vício de linguagem. Aí, fala aí com ele, vê o que ele acha. Liga pra ela aí pra ver se ela vai vir, vir com a gente e tal, entendeu? Detalhes, beleza? Então, pega a vassoura, <risos> pega a vassoura aí pra gente fazer uma faxina na casa. Então pega, pega, de pegar, ok? A vassoura... Tchau, 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 aqui, para fazer uma faxina na casa. Quando você faz uma faxina na casa, você faz uma limpeza. Você está limpando a casa. Ou você também pode dar uma geral. Isso aí já, já, já... <risos> Isso aí já seria uma expressão, ok? Dá uma geral. Então, você pode dar uma geral no carro, você pode dar uma geral no seu quarto. Dá uma geral aí no... A polícia, né? É, para o carro e o policial fala para o outro, oh, dá uma geral nesse carro aí para ver se tem alguma coisa errada. Ou seja, dar uma geral seria tipo verificar tudo, dando uma geral. 
e eu também posso falar para limpar a casa. Vou dar uma geral na casa hoje aqui para deixar tudo em ordem para a reunião que a gente vai fazer hoje à noite. Entenderam? Tudo em ordem. Agora vem o bônus, ok? Bônus para vocês aí. Duas palavras que não existem em espanhol. E se existe, existe em um país, não sei aonde, e poucas pessoas usam. Porque às vezes, quando eu falo que a palavra não existe em espanhol, às vezes até existe, entendeu? Sendo que ninguém usa. Ninguém usa essa palavra. É uma palavra muito antiga, uma palavra que, sei lá, não sei. As pessoas usam outra palavra. Então, nesse caso... Eu tenho quase certeza que essas duas palavras não existem. Vocês deixam aí no comentário, ok? É... Arrepiar, que é quando você, o pelo do seu braço, levanta, né? Aqui, eu tô com frio e arrepiei. Ou alguém tá contando uma história assim macabra, né? E eu, esse caramba, chega, eu me arrepiei aqui. Chega, eu me arrepiei. Quando você fala esse chega, outra expressão. Olha só, assim, quando eu vou gravando esses vídeos aqui pra vocês, eu não planejo muitas coisas. Vão sa vai saindo as coisas, vão, vai saindo, entendeu? Não é tipo, eu vou explicar somente essa palavra, somente essa expressão. Eu vou conversando aqui, falando, e vocês sabem que eu falo muito, e vai escapando as coisas, eu vou dando mais conteúdo pra vocês. Então, chega, eu me arrepiei, é tipo, eu cheguei ao ponto de me arrepiar. Você também pode usar pra comida. Aí eu tava caminhando na rua, passei por um restaurante e... Um cheiro... Nossa, essa... caramba, que cheiro tão bom! Não, chega, deu uma fome! Ou seja, o cheiro era tão bom que chegou ao ponto de me dar fome. Eu tenho vontade de comer agora porque eu senti o cheiro muito agradável. Então, verbo arrepiar, ok? Na lista de pra vocês aí, usem essas palavras pra você ir crescendo o vocabulário. Lembre-se, lembre-se e lembre-se outra vez que vocabulário é o mais importante, ok? Aprenda o vocabulário. Beleza. Próximo, engajar. Quando você está engajado com alguma coisa, é quando você está muito metido em algo. Você está 100% naquilo. Eu estou muito engajado com a gravação de vídeos ensinando português. Já faz muitos anos que eu estou fazendo isso e eu sempre estive muito engajado, muito conectado, entendeu? Aqui na Colômbia o pessoal fala é, em pelicular, essa é muito pelicular. Mas eu não sei se em peliculado sempre se usa pra uma... Tipo... Como que se passa de, de engajado? Como que... Não, está muito peliculado. Como está muito como... Ai, que todos sempre falam disso. Não sei se é sempre pra isso. Mas seria assim como... Metido no cuento. Estou metido em isso. Em espanhol. Em espanhol. <risos> em espanhol. Entendeu? Então em português seria engajado. Existe em inglês que seria... To engage. Ah, you are very engaged with that. Como muito metido no conto, não? Meter na conta, como muito, muito dedicado com isso. E a gente tem a palavra também engajamento, ok? Quando você faz alguma coisa que gera muito engajamento, é que muitas pessoas se engajam nisso. Engajar, entendeu? Talvez você tenha em espanhol outra forma de falar isso, mas hum, o verbo engajar, engajar, estou engajado. Parece como degajo. Degajar, vai <risos> ser é muito estranho. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenha aprendido alguma coisa Se você aprendeu alguma coisa Compartilhe esse material com algum amigo, amiga, professor O que seja, coloque na internet Tem muita gente querendo aprender português E, não sei, eu, tipo, eu tento dar o meu melhor aqui Para ensinar português para vocês Da maneira mais dinâmica e... Entretenida <risos> possível, entendeu? Então compartilha aí com o pessoal se vocês já aprenderam alguma coisa comigo e a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça de visitar o perfil no Instagram que vocês vão aprender muita coisa, beleza? Valeu, tchau, tchau! Fui! Cafezinho de todos os dias, né? Dá aquela bela despertada assim, aquela acordada. Vai começar o dia já agitado assim. Galera, se vocês gostaram do vídeo, se querem mais vídeo assim nesse formato, deixa o like e compartilha com os amigos de vocês, beleza? Que a gente se vê no próximo. Valeu!